Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. В хозяйстве козавода Максима Сабирова козы трех пород. Традиционный Занинский, несколько англонубийских и испанские красавицы Мурсиана Гранадина. Козочки небольшие, но молоко их превосходит по ряду параметров продукт от коз других пород. Превосходные вкусовые качества, на порядок выше, чем у Занинской козы, лучше, чем у нубийских коз, у альпийских. Тут шикарное молоко. Жирность сейчас уже выше 6%, то есть э, тогда как у Заанинок там ну, 4% это считается неплохо. А много ли коза дает молока? Контрольная дойка у нас была в понедельник, показала, что у нас мурсианское стадо дает от э, 2,1-3,4 литра. Угу. Вот, то есть самая чемпионка э, мурсиана гранадин дает 3,4 3 литра с 400 грамм. Так, средний где-то ну, около 3 литров. Да. А Занинская коза дает? Занинская коза у меня средняя на дой сейчас, наверное, 4,5, но у меня есть и 7-литровые козы. Если выбирать козу для подсобного хозяйства, на что стоит обратить внимание? Можно ли по внешним признакам определить ее молочность? Оказалось, можно. Масса критериев. Так. Это и подвес в имени, то есть оно должно быть чашеобразное. Это соски, то есть они должны быть прав... ну, удобные как бы. Не маленькие, там не большие, толстые бывают. Арка имеет значение, то есть. Арка это что? Ну вот это вот, ну как ноги. А, арка ног. Арка ног, да. А что, чем шире, тем лучше? Да, то есть чем шире арка, то есть лучше подвес в имени. Тело должно быть грушевидной формы, в молочном типе так называемое. Желательно, чтобы Голова была не маленькая, побольше была, чтобы был челюстной аппарат развитый, чтобы она кушала хорошо траву. Есть, ну, масса есть признаков молочных коз. Так, ну вот идет вот эта красоточка вот за вами. Вот Ой, Да, вот у нее хороший подвес. Иди ко мне. Иди. Иди, иди, иди. Вот э, как раз э, соски на уровне скакательного сустава. То есть как, как, как все и должно быть, как положено. Неплохая арка. Но мне, конечно, еще очень много надо работать над экстерьером. Вот, я сейчас покупаю хороших, уже заказал производителей. Полностью меняю производителей. Будем добиваться идеальных пропорций экстерьера. Это, это, это Нет, это гермафродит. гермафродит. Да, они у нас в стадии, у нас их три. три. Они у нас э, работают. То есть они определяют, когда коза приходит в охоту. Мы их, не мы, мы их ценим очень, да. А насколько вообще гермафродизм в, у коз развит? Ну, бывает. Но у нас за все время три было. Все три мы оставили. Вот, ни на мясо, ничего. как бы Они живут у нас уже много лет и работают. То есть только коза в охоту приходит, он сразу проявляет интерес? Да, да, да. И мы уже видим. То есть, что вот коза готова к покрытию. А у Мурсии совсем другое вымя. То есть, э, сейчас вот под какую-нибудь выберем. Давайте. Посмотрим. Давайте. Иди сюда, не бойся. Ну, смысл в том, что у них немножко соски вперед. Да, То есть, правда, правда, да. Да, да. Да. Вот, то есть немножко вперед, да? да? А при дойке это не мешает, Максим? Вот как раз э, ручная дойка, ручной не мешает, а вот сейчас с машиной будем думать, с аппаратной дойкой что делать, пока вручную они дуются. Даже есть, э, мы смотрели на иностранных сайтах специальные приспособления, чтобы немножко вымер развернуть. 
Автоматизированный доильный зал на 16 коз должен появиться на ферме у гремячего ключа этим летом. А еще члены козаводческого кооператива с нетерпением ждут сыроварню. До полутора тонн молока сможет она перерабатывать в сутки. Это проект нашего козаводческого кооператива. У нас уже сейчас 14 членов кооператива. И мы всех будем вот здесь рады видеть. У нас это здание будет поделено на две зоны. Одна зона будет за стеклом, там будет стоять сыроварня, переработка. То есть какие-то, ну, пока не сложные сыры, там мягкие будем делать. Угу. Вот, а вот эта правая часть, это здесь будет торговля. То есть здесь мы будем реализовывать, в том числе, то, что здесь производим, угу. и фермеры. Члены кооператива могут привести свою продукцию на реализацию. В декабре прошлого года получили грант от правительства Московской области. Вот, и один из пунктов этого гранта была как раз вот сыроварня. Насколько сложно работать с государевыми деньгами? Сложно, сразу вам скажу. То есть вот, одному не справиться это точно. Обязательно нужен бухгалтер хороший. Угу. Причем. Знания у него должны быть специфические, вот именно по сельскому хозяйству, потому что здесь и своя специфическая отчетность, uh -huh. вот, и много нюансов различных. Мы выбрали место с тем расчетом, чтобы зацепить вот этот трафик туристический, поэтому если вы будете приезжать на гремячий ключ, мимо нашей сыроварни вы не проедете. Получили по гранту и трактор. Он необходим для кормозаготовки. Это машина южнокорейского производства. Вот. Ну, мы специально сделали осознанный выбор в ее пользу, потому что у нас нет своего штата механизаторов, uh -huh. склада запчастей. То есть мы выбирали по надежности, по функционалу. Вот. Нам очень эта машина нравится. Здесь гидростатическая трансмиссия, то есть автом автомат. Uh -huh. Педаль вперед, педаль назад. Вот. Очень маневренный трактор. Вот. Очень лег легкий в управлении. Буквально там хватает 5-10 минут и уже ты тракторист. Навесное оборудование, косилку, грабли и пресс-подборщик приобретали уже на свои. Но зато теперь, если будет погода, смогут заготовить сеном. А это большое подспорье на зиму. Молоко из воздуха не появляется, потому вопрос кормления и его сбалансированности у козаводов на первом месте. Максим своих коз летом не только на траву дважды в день выгоняет, но и зерносмесью кормит. Трехразовое у нас кормление. Я думаю, даже может быть не на четырех, а на пятиразовое перейдем. Сейчас ну, вот, такие передовые фермы это практикуют. Вот. Мы зерном кормим, зерносмесью. Ячмень, овес, кукуруза. Ну, в определенных пропорциях. И БМВ, БМВК добавляем, это белковый минеральный витаминный комплекс. Специально под нас разработанный. Кто разрабатывал его? Есть организация в Ногинске. Тоже хороший зоотехник этим занимается. Она сюда приезжает, периодически смотрит, что вот, какие-то коррективы вносит. Ой, сейчас снесут вас. Встроенными рядами. Не дрянь, смотри, никак. Уже немножко фронта. Два трактора у нас там э, запланировано, один уже получили, второй ждем вот через неделю. Как раз вот, нам его сейчас очень не хватает на кормозаготовку. Uh -huh. вот, запланирован у нас э, еще один рефрижератор, один у нас есть, вот, будет второй. Uh -huh. Это для доставки молока? Да. Uh -huh. Вот у нас, значит, э, э, все на хранилище построено и э, пункт первичной приемки и переработки молока. То есть фермеры... Ну, как, как такой хаб получается, куда они могут привезти молоко, и дальше оно уже будет распределяться либо сюда, либо там куда-то еще. Объединение в кооператив позволяет распределить обязанности. Кто-то косит, кто-то ведет финансовые вопросы, кто-то занимается переработкой сбыта. Насколько успешной окажется такая кооперация, покажет время, но пока заводы строят и реализуют намеченное. Ошейник, поводок, человек, с одной стороны, все это ограничивает передвижение собаки, с другой стороны, лишившись всего этого, жизнь становится трудной, а порой невыносимой. Собака. 
Принесли потеряшки, нашли на улице таксу. Таксу прекрасную, худую, лысую, в блошиной инвазии, с поносом, рвотой и со всеми делами. Живет она у нас уже, наверное, недельку, набрала уже почти кило семьсот за это время, ну, то есть вот это уже отъелось. В шерстью обросла, от блох избавились. А, настал момент стерилизации, тут нас настиг сюрприз. А, половые признаки у нее суки, а, но внутри мы обнаружили семенники кабеля, а, при том абсолютно без патологии. Просто нормальные семенники, совершенно, совершенно крупные, даже я бы сказала, как у лабрадора. Здоровые семенники с канатиками, всем как надо. Такое явление называется половой дуализм. Это вообще очень большая редкость, но вот мы с ней столкнулись. По крайней мере, в нашей практике всего нашего коллектива за много лет ни разу не встречалось. Но теперь, в общем, есть в списке клинических случаев и такой случай тоже. Операция прошла без осложнений, она себя чувствует хорошо, кушает, писает, находится на лечении, у нее есть небольшие проблемы с пищеварением. Сейчас пациентка получает лечение, активно гуляет и с удовольствием общается с врачами. Возраст собаки вообще абсолютно молодой, ну до двух лет, наверное, ей, скорее всего, больше, наверное, нет. А по поводу характера она абсолютно адекватна, она не любит кошек вообще никак, вообще не любит кошек. А собак любит всех, по крайней мере, там через боксы в конфликты никогда ни с кем не вступала, на прогулке не была замечена. А активная, обычная себе, стандартная такса. Да, ее назвали Афина, ей нашли новых владельцев, которые после реабилитации ее обязательно заберут домой, приходят к ней в гости, гуляют. Эта история со счастливым концом. Скоро у такси будет дом и любящие владельцы. А врачи клиники доктор Вет и здоровье поправили, насколько могли. Если вашему питомцу требуется помощь, запишите телефон клиники. Удобнее приезжать по предварительной записи, тем более к узким специалистам – офтальмологу, кардиологу, стоматологу. Адрес клиники Сергиев Посад, Новозагорский проезд, дом 4А. Это Стеша. Она к нам попала из Волгограда, была, спас... была спасена из оврага. Да, такое тоже бывает, когда судьба приводит потеряшку из Волгограда в Подмосковье в поисках дома и семьи. Она привита, здорова и очень ждет свою новую семью. Она очень контактная и человеколюбивая. Стеши чуть меньше года, и как всякий ребенок, она подвижна и любознательна. Самое время рассказать ей, какие порядки в вашем доме и преподать уроки собачьей грамоты. А еще сейчас самое время делать добрые дела.